Серпень 2014 року під містом Іловайськ розгорнулась одна з найкривавіших битв на Донбасі. Запеклі бої точилися майже місяць. Тоді Україна була змушена підписати Мінську угоду, аби припинити вогонь та вивезти з облави наших бійців. Та попри домовленість, окупанти почали розстріл гуманітарного коридору. Відтак вбили майже чотири сотні українських військових, близько пів тисячі – Отримали поранення. Ще 300 були взяті у полон. Це кровопролиття увійшло в історію під назвою «Іловайський котел». Той кривавий серпень згадує доброволець Андрій. Тоді його батальйон і отримав наказ штурмувати окупований Іловайськ. Перші наступи були невдалі. Втім, бійцям таки вдалося зайняти західну частину міста разом із батальйоном «Донбас». Ми взяли укріпрайон. 24 серпня на День Незалежності ну, доволі вдало спрацювали всі гуртом, і збройні сили, і батальйони. Але ж після того, як зайняли, нам вже повідомили, що ми в оточенні. Після такої звістки військові ще кілька днів стримували ворога. А 29 серпня був новий наказ – вишукуватися колоною та вийти з міста. Результатом офіційних перемовин між військовим керівництвом України та РФ стала домовленість про зелений коридор для оточених українських військових. І тоді почався цей важкий день. Отримав поранення, лежав в полі сам, озирнувся навколо. Ззаді побачив метрів 600-700 позицій ворога, окопані вже вони. Я деякий час був вимушений притворяти мертвим. Так званий «зелений коридор» став буквально червоним від крові українських бійців. Росіяни цинічно порушили домовленості і впритул почали масовий розстріл колон українських солдат. І тоді росіяни вперше показали своє справжнє обличчя. Не сепари, не сепаратисти, а росіяни саме, які дозволили там чуть не Путіну дзвінок, дозвіл, все, виходьте. І повірили наші, і пішли, і їх розстріляли, як в тирі. Іловайський котел став однією з найкривавіших сторінок в історії сучасної України. Там загинула найбільша кількість наших військових за весь період незалежності. Усі матеріали про воєнний злочин росіян, розстріл гуманітарного коридору передано до Міжнародного кримінального суду. Саме цього дня на честь полеглих воїнів в Україні вшановують пам'ять усіх загиблих захисників. Альбіна Гриненко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.